，据上奏，文复康以号官币，嫌犯大学士刑部尚书文玉，所存盖号银两至七十余万两之多，请记查明去数，究所从来，据实参除等语，着顺天府确查具走。下面是翻台的亲笔，不过只有两句，事已通天，共尚有言旨，请速之为记，容面谈。还是没有说清楚啊，这面谈。到底是我去呀、啊，还是他来呀、啊？如果他不来，那就是让你去了。还有个颜值，指什么呀？抄家、革职，还是不清楚。素质为记，记什么？看来我还得去一趟上海。为什么呀？我至少得把转运局的事情有个交代。这件事情不能牵扯左大人。如果真要是牵扯了左大人，你现在还在为他想，他也该为你想想。不要说了，帮我去收拾东西吧。老爷，班台大人来了，快请。德勤大人，雪岩，深夜来访，你有什么要紧的事吗？雪岩，事情有变，文中堂怕顶不住了。雪爷，文中堂真有那么多款子存在你那儿？没多少，细数我不详，大概也就四五十万，这也不少。那大人，你看，如果顺天府如数照报了，朝廷会怎么办呢？照定制来说，朝廷应不会听片面之词，一定要文中堂明白回奏。文中堂会怎么回奏呢？那就不知道了，总不会承认自己的钱来历不明吧？他历任要职都是些肥差，如果节俭积成这个数目，似乎也不多。好家伙，你真是财神的口气啊！光是钱庄存款就有四五十万，这还不算多吗？文中堂这次啊，只怕要担干系喽。现在茶摊的气焰正盛。皇上为了尊重阎禄，恐怕要拿文中堂来开刀，会治他罪，治罪不可能，但是要处罚，怎么罚？现在正在用兵，军需急缺，可能就会罚他报效饷银，罚多少就不知道了。雪爷，我所说的素质为计，就是要把这笔罚银准备好啊。哪笔款子？文中堂的罚银，上谕一下来。他的罚银必然从他的存款当中提取，这可是奉圣提取的款项。到时候你要拿不出来，那就犯下大罪了。知道了。等我一到上海之后，我首先把这笔款子准备好。好，你准备什么时候动身？事不宜迟，我明天就走。哪天回来？那就要看事情办得顺不顺手了。我还想着，顺便到江宁去看看左大人。啊，对对，你早就该去了。听说江西巡抚的官缺，朝廷一直没定下来，也不知道左大人会不会考虑。行了，我知道，见了左大人，我一定会力荐大人。啊，我对江西情有独钟，所以特别关注，倒不敢过分奢望。以大人的才干，我想一定能够胜任。过奖啦！现在事情更麻烦了。怎么了？文中堂在富康的几十万两存款都变成了官债，我们必须尽快还上。这让我想起一句话：“壮士断腕。”看来我必须断一臂膀来保全性命了。真的到了这个地步吗？只有如此。那到了上海，你打算怎么走？托应春把私简全部出清。款子存在汇丰银行，作为还官款的预备金。我还要去见左大人
，请他出面替我求求情，望官款不要催讨的太紧。我现在毕竟还有赚钱的买卖，我垮了对朝廷没有任何好处。你还有什么赚钱的买卖？典当行吗？这么说，二十几家典当行还是可以开门。等年底结了账，赚了钱，我们把公款还清了，二十几家铺子还是我们的。天底下哪有那么好的事？我的意思是，这些赚了钱的典当行，我要按照市价尽快的出售。那有什么区别？我们迟早还是什么都没有。还是有很大区别。比如说，一家典当行，它的价本是二十万两，那是它在正常营业。如果关闭了，或者是被查封，它就不值这些钱了。这个道理你明白吗？明白是明白，可我们就不能留一点吗？不能留，至少要等我从上海回来以后才知道。从十月底到今天，总共二十多天。虽说有场天大的风波，不过除了老太太搬到城外暂住之外，我们这个家总算没有太大的变化。那照你估计，以后会怎么样？难道这一大家子人非要拆散不可吗？行了，即或是都散了，你我也散不了。阿四。到了下辈子，我还得找你，找你来做我的太太。既然你已经下了决心，我就不再说什么了。我只想替你留一笔东山再起的本钱呢、啊。东山再起，应春，你的好意我领了。东山再起，不可能了。像我胡雪岩，能有今天，那是靠天时地利人和。还有两次。可遇而不可求的机会，想想看吧。你觉得我以后还能有这样的机会吗？想当年，王纽龄王大人殉国的时候，我是万念俱灰，什么都不想做。我万万没想到，遇到了祖大人，他的西征给了我一次绝好的机会。<笑>再就是洋务了，那个时候没有几个人懂洋务，我是占了先机。嗯，现在不同了，四面楚歌。西楚霸王走到尽头了，办法还是有的。顶要紧的一点就是私钱两件，你一定要坚持自己来处理。我来处理？怎么处理啊？我们可以找到一个好的价钱。现在这个情形，谈何容易啊？我找到一个法国人，他很愿意来买我们的私米，不过价格方面他还要回国去商量商量。我现在只能对你这么说，现在这个情形，我已经很难维持了。瑞香，嗯，我觉得身子骨现在已经好多了，看来胡老爷给你找的药挺灵的。这江湖上，什么样的人都有。你看啊
，这外国杨大夫治不好的病啊，中国的偏方啊，可能就能治好。那您就多吃几副。哦，应春呢？怎么还不回来？不知道。应春啊，嗯，这价钱上我们可以再让一让，总之要尽快做成，嗯啊，好，明天我就去看，嗯。哎呀，去找个地方吃点饭吧。好，随你，你喜欢吃什么？大馆子不去，我现在这个样子不想见熟人。啊，要不去吃一台花酒？我现在还哪有心情去吃花酒？呃，找一个小饭馆。嗯，好。好，今天就听你的，随便找个地方。来，两位客官，里面请。吃饭还是喝酒啊？哎，里边请啊。老同和，好极了。今天就在这里吃。里面招呼客人来，两位，您里边请，请，哎，来来来，喝喝，哎，您的茶，来来来，哎，木伯爹，哎，你们老板啊，哦，我记得他左手好像是个六指，哦，那是我们老老板，已经去世多年了，哦，现在的老板应该是他儿子了，我们老老板没有儿子，只有一个女儿，现在她是这儿的老板娘，她的名字是不是叫阿彩？这位客人，您真是老主顾啊！现在叫得出我们老板娘乳名的，真是没几个人了。哎，老板娘，哎哎哎哎老板，别叫了，快去给我们上几个好菜，烫壶酒来。好嘞，就来就来。哎，你对这里怎么这么熟悉啊？二十多年前，我第一次来上海，第一顿饭就是在这里吃的。哎，你怎么连老板娘的乳名都叫出来了？这里边有什么故事啊？太太，喝茶。啊，吕香，嗯，帮我去买一份申报回来吧。我做好饭再去吧。也好。哎，吕香。你还是先去买报纸吧，我要看看有没有小叶叔的消息。小叶叔也不知道怎么样了，这心里老是惦记着。先去吧，那我现在就去。嗯，来来来，喝喝。我不知道是这以前老板的手艺好啊，还是我的胃口变了。总之，这菜做的不如以前了。你是大馆子吃惯了，再到小铺子里不习惯喽。<笑>想当年，在。杭州钱庄，我丢了生计，跑到上海来找事做。嗯，嗯，这一等啊，就是十多天，找不到，盘缠也用光了，日子过得苦啊，是吗？哎，不瞒你说，客栈的钱好欠，饭不能不吃啊。嗯，开始还有盘荤菜，后来连那黄瓜汤都喝不起了。就买两个硬饼来充饥，再后来饿得实在是没有办法，就把我的长衫给当了。哎，不要吃惊，这吉人自有天相。哎，老板的女儿阿彩知道了，帮我赎回来了。这么说，那阿彩还是你的红粉知己啊？这人呐，在困难的时候，难得有人帮。可惜啊，可惜我以后再也没有见过他。接下来，想不想再见见他？我正在想。应春啊，啊，你说我在上海待了这么久，净忙着挣钱了，居然能把这份情给忘了。老天爷安排我今天来，是不是就让我还这个债？那你准备怎么还这个债呀、啊？我问问啊，伙计，伙计，哎，哎，老爷，你有什么事要吩咐啊？老板娘在什么地方啊？啊，就在后面、啊。
去，把他给我叫来，就说二十多年前的一位老朋友，想见见他。好的，您稍等啊。嗯。糟了，出事了！怎么了？小爷说的事情可能有大麻烦了。快去把迎春给我找回来。可我不知道他在什么地方啊！去问车夫吗？快去！啊！来来来，坐坐。来来来，喝酒。来来来，干！哎。我就是这儿的老板，请问，是哪位找我啊？阿丽，您是？我姓胡，忘了。二十多年前，你表姐让你从当铺里赎回了一件长衫，为了这件事，老板还狠狠地骂了你表姐一顿。嗯，哎呦，哎呦，我想起来了，是有这么回事儿。哎呀，这二十多年前的事儿，您还记得呢？当然记得。老爷，您一向可好？好，好，你们也好啊。好，这当了老板了，那阿彩是老板娘。嗯，你娶了你表姐了？呃，不是。是入赘哦，入赘也好，娶也好，总归是夫妻嘛。恭喜恭喜！哎，谢谢老爷。哎，几个孩子了？嗯，两个，一男一女。哦，一男一女一盆花，好啊，好极了。老板娘，老板娘，慌慌张张的干什么？胡雪岩，胡大财神来了。谁呀？就是那位先生，刚才说跟咱们老掌柜认识的那个人。你说什么？胡大财神来这儿吃饭？是啊。现在正在跟老板说话呢，真的，这可真是没想到的事情。胡大财神能上咱们小饭馆来吃饭，想不到的还有呢。他说他认识你，我吗？他怎么会认识我？你对他还有恩情呢？我对他有恩情。二十几年前，你帮他赎回过一件袍子，还挨了掌柜的骂，你忘记了？天哪，是他！哎呦，胡老爷，我有眼不识泰山，想不到您老人家就是胡大财神啊！那是以前，现在是赤脚财神。哎，这财神总归是财神。呃，今天是冬至，财神临门，看来明年房子翻造，老店新开，我啊也要翻身了。我老丈人说的那话要应验了。你老丈人怎么说？我老丈人会看相，呃，他说我会遇到贵人，四十岁以后会得发。哎，我今年刚好四十多，<笑>我算什么财神啊？我现在都是瘟神了。呃，不不不不，财神不光要有钱，还要人好。您是个好人，您在杭州救了不少老百姓的命，这件事上海人都听说了。呃，在我眼里啊，不管有钱没钱。您都是个大贵人。行啊，有你这句话，就不负我活一辈子了。来来来，喝酒喝酒，来来来。哎呀，老友相见，来，干杯。来来，干。哪个？你看看那个不是吗？就那个。到底是哪个？我怎么看不清啊？您过去不就看清楚了吗？还可以跟他说说话吗？看你说的，我穿的这样子能见人吗？你表姐大你几岁啊？大三岁。哦哦，好，女大三抱金砖嘛，以后定能抱得金砖。对对对。当年阿彩啊，呃，眼界高，高不成低不就，一直到了二十七岁啊。老姑娘的脾气又怪，人人见了都怕她，然后这不就嫁给我了吗？你就不怕她？哎呦，不是不怕，我是从小让她呼来喝去的惯了，脾气好的时候这样，坏的时候也这样。女人大了好，大了懂得疼人。哎，对
。平时啊，还是我让着他。<笑>好，许好了。哎，永春，嗯，付钱。好。哎呦，别别别，算了算了来来来来，算了算了算了吴大老板有钱。吴<笑>老爷，请。来来来，哎，吴雪岩，吴雪岩，他他他，吴雪岩，吴雪岩，各位各位各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位
可是谈不拢。为什么？这合伙做生意嘛，总要合得来才好。阿才也不愿意，他说：“店小不要紧，只要自己当老板，自己说了算。高兴就多做点，不高兴就少做点。五十苦了点，可人是自由的。嗯，一旦要是合了伙。”大家伙还合不来，到头来连朋友都没得做。哎呀，阿才说的对呀，应该听他的。没办法，也只能听他。嗯，听了他的就有办法。好了，明天啊，我还来这里吃饭，告诉阿才，我要这，嗯，煲了三天老母鸡的高汤，嗯，用这个给我下面。嗯，好，您真是老吃家，您这套吃面的切口还记得？走了，回去吧。走吧。走。别，您来了，来。去送过来。啊，送过了。胡老板怎么说？他说明天来轩兄啊，嗯，你明天呀、啊，还是不要去的好。为什么？今天这场面你也看到了，幸好没闹出什么乱子来，这是一。还有一层啊，恐怕你没有细想。说说看，轩兄啊，当初这阿彩为什么高不成低不就，要替你把袍子给赎回来呢？为什么呀？他是看上你了，你说我这桃花运怎么就那么好呢？哎，你快说说看，当初你如果要是娶了阿彩，你不就成了老同河的大老板，哪还会有今天这般事业？哎呦，那就难说了。不过有一点可以肯定，嗯，我要是当了老同河的老板，我一定把他办成上海滩最大的餐馆。这话我信，李帅，嗯。给我干一件事，你不必讲，我也晓得。哎呀，行了，你晓得什么呀？我呀，要干一件扬眉吐气的事。什么事啊？我要帮着阿彩，老店新开，轰动了这条街。啊！这一阵子可把我给憋坏了，我要痛快痛快。什么？小姨说他来上海了。是啊，听车夫说，谷先生陪胡先生出去吃饭了。好啊，他来了也不来看我，放他出去吃饭。太太您别生气，胡先生来了一定会来看您的。他爱看不看，我不稀罕。其实啊，你到阿彩那里去吃顿饭，本来是无所谓的事情，就怕阿彩这心里淡了多少年的旧情又被点燃了，而你雪岩兄又不愿意承受人家，是不是？我说雪岩兄啊，人在不得意的时候是最容易念旧情的。这个阿彩呀、啊，当年就是不闹出什么笑话来，可也能纷乱你的心。再说。她嫁给阿丽那是不得已，她难免看阿丽有一些不如意的地方。现在时间长了，老夫老妻了，她对这件事呢也就慢慢的淡化了，不去想了。可是你也知道，这人比人呐，气死人。如今你一出现，难免会让阿彩的心中不安稳了。我跟你说。滴水之恩，当涌泉相报。还是谨慎一点的好。你现在的处境不比当初了，你现在是弱不禁风，不能出一点点事情啊。那你说，我该怎么办？哎，这事情啊，还是要办的。哎，你送阿丽三千两银子，我去替你打理，你不要出面，免得人家夫妻不和，让阿丽生气。一个糟老头子，不会。这里啊，你也别住了，明天搬到我家去。嗯，那倒不必。哎，不
事啊，一是为了你的安全，二呢，你要不去啊，阿七会生气的。<笑>哎呀，我怎么把姑奶奶都给忘了？这件事情啊，实在是办得太不痛快了。这件事情都过去这么多年了，现在好不容易见面了，为什么不好好说说话叙叙旧呢？你们到底怕什么？小爷说的事情太多，他的情谊尽到了就可以了。什么叫情谊尽到了？啊、哦，你以为一点点银子就可以了？你是说女人就喜欢钱呢？我告诉你们，你给人家留下了心事。他要有也没办法，心事留在心里好了。你这个人呐，也太不通情达理了。人家两个人的事情，关你什么事啊？为什么从中阻拦？哎，这件事啊，不能怪应春。他也是为了我好。行了，这笔债还清了，我倒轻松了。你怕是轻松不了了。你好好看看吧。上面有什么新消息吗？上面有两道上令，一道是让文玉把存银交出来充军饷，另一道呢是将小爷叔马上革职，交左大人查办。朝廷责成文玉。捐出三十万两银子，以充公用。这三十万两银子，要由顺天府自富康提出，减交户部。这笔银子，无论如何，要赶紧凑出来。就怕一直凑不出来。凑不出来也得凑，得想办法。不行就赶紧卖私。杨人要知道这条消息，压我们的价儿啊！哎，压就让他们压吧，事到如今也顾不了那么多了。不过小爷叔，这件事情比我想象的要好多了，所以我要恭喜你。喜从何来啊？你想，朝廷把你的案子交给左大人来办理，这还不是一喜吗？这说明一定是左大人从中通融的。我原来以为除了革职以外，还会抄家查封，现在看来不是，现在只是让左大人严刑追究，而且还说了，是勒令清理，不是勒令完清，还说要左大人发公文到各省后，才能查明追究，这也就是说，浙江刘府台，一定要听左大人的话，要他查就查，要他不查就不查，这里面的学问可就大了。嗯，不错。不错，哎呀，阿七呀，我早就说过，你是粗中有细，就不该叫你女张飞，应该叫你诸葛。夏爷叔，都这个时候了，你还有心思说笑话？哎，事情来了，想躲是躲不了的，只有把心情放一块点，才能想出办法来。说的也对，这也是我最欣赏你的地方。应春，嗯，现在当务之急呀、啊，就是把私卖掉，你全权处理吧。好，我就去办。嗯、干杯、嗯！好，我终于等到这一天了，这下胡学言非夸不可。他们给我的价格已经很便宜了，我倒是担心。我不买，别的商人也会跟他们成交。哦，尊前的美雅先生，我们已经达成协议，谁也不买他的私，一定要把他打垮，否则他还会找我们的麻烦。他是一个金帝，不能让他有丝毫的喘息机会。那我的私到哪里去买？不用着急，一定会买到的。在哪里？
拍卖行业。你是说胡雪岩的死要拍卖？他无路可走的时候，这是他唯一的选择。他真的没路走了吗？他是左宗棠手下红人，左宗棠能不管吗？要知道，要整胡的并不是我们。嗯，是谁？是大清的官员，左宗棠的死对头，是李鸿章。嗯。行了，我去跟左大人见个面，很快就会回来，耽误不了几天。就怕应春跟洋人谈好了，说不定马上就可以签合同了。就交给他去办吧，跟洋人打交道，他比我在行。嗯，放心好了。先说。应春，你回来了。这么快就回来了，事情办得怎么样啊？事情有变，为什么？那个梅亚变卦了，说他和国内商量过，不再买我们的丝。什么？看样子，这些洋人要勾结在一起，存心借这个机会整我们。梅亚还告诉我，这次挤兑风潮。和扣押协商的幕后指使者都是一个人，谁？李鸿章是要置胡雪岩于死地。户部已经下了公文，要胡雪岩即刻还清文大人在富康的存款。呃，逾期不还，那就是拖延军饷。这个罪名，左宗棠就是再大的胆子，他也不敢替胡雪岩来遮拦。到时候您身为地方官，可以代表朝廷查封胡雪岩所有的生意，包括上海的生丝，要他进行拍卖。嗯，拍卖。嗯，大人，您想想看。一千多万两银子，打了倒八折，还剩下多少？哦，我看到时候胡雪岩非跳进黄浦江不可、啊。<笑>看来这位胡大财神在上海滩可要丢尽脸面了啊！<笑>急火伤身呢，我看还是先养好身体再说吧。对呀、啊，应春说的对呀、啊，小爷叔，你不要着急，一定会有办法的。我晓得，就是别人没有办法，你也一定会有办法的，对吗？小爷叔的路，怕是要走到头了。你不要总说泄气的话。不是我说泄气话。生丝的买主主要是洋人，洋人不买这么多生丝，你卖给谁去啊？再说，现在官债逼得紧，钱庄又挤兑，他还要还洋债，腹背受敌。恐怕这次有天大的本事，乃是回天无数了。你不要再说了。对了，能不能以私抵债，把私押给官府呢？你想得到，官府哪有银子给小爷叔？把私交出去，如果没有人买，到时候官府就要拍卖。到那个时候，还不把他的老本都给赔光？那怎么办
，能不能抓走大人？帮咱们想想办法。还是跟小爷说好点以后再问问他吧。休息几天的吧，就是嘛。坐坐，不用。前两天那是急火攻心，一口气咽不下去，这神志就不清了。就是啊，行啦，这两天冷静的想了想，想通了，想通了，这病就好了。小爷说，你想通什么了？这凡事啊，都要看大事。大事没有了，你着急上我那都没用。我呀，我看我的尽头是到了。现在该做的无非是怎么收场。小爷叔，你不能这样，应该找左大人去求求情嘛。左大人如果能帮我，他自然会帮，不用去求。恐怕现在他帮不了我。为什么？他是朝廷重臣。怎么能违抗成命呢？再说了，急祸他，豁出这顶戴花翎不要，去为我讨回公道。且不说能不能讨回来，为了我，把他推到这样一个境地，我也于心不忍。那，那你可怎么办呢？无非是破财嘛，没什么了不起的。胡先生现在遇到了点困难，他的意思是想把库存的丝和茧子作价转让给同行。不知道哪位愿意接这笔货呀？价格上我们可以再让一些，打七折。哎呀，现在市场行情这么不好，你就是打对折也难呐。这可是上好的生丝啊，洋人都在等着这批货呢。你们一转手就可以赚钱啊，恐怕没那么容易吧。几百万两银子都压上去，这么大的本钱，我们担不起这么大的风险呢、啊。是啊，大家都知道，胡先生是因为和洋人斗，才囤积了这批货。以前你们跟着胡先生干，没少赚。如今他有了难处，你们就不能联手帮帮他吗？一家不行，几家联合起来也可以呀、啊。难道你们连一点同情心都没有啊？胡先生。跟你说老实话，不是我们不肯帮胡先生，是我们害怕呀。你们到底怕什么？你也晓得，胡先生得罪了洋人，也得罪了李大人。上海是洋人和李大人的天下，我们帮了胡先生，今后在上海滩，我们还想不想不要乱说话？你做生意了，生意就是生意，不要讲别的。迎春啊，你看怎么办？这不是我不帮忙，那是大家实在有困难。难道你庞二爷也有难处？你和胡先生本来是联手做生意的，你看，你怎么扯到我头上来了呢？好了，价格上我们可以再让一让，就是亏了本也不能便宜洋人，打五折，全当送个人情。要是五折，各位都是生意人，知道胡先生会亏多少。他要是有丝毫的办法，他不会这么做的。难道你们都不是生意人吗？应春，胡先生，不好这样跟大家讲话。胡先生，胡先生，大家好，好好好好，胡先生，胡先生，好好好，胡先生，你好，哎呦，胡先生，胡先生，庞二爷，胡先生，您怎么来了？不是说您身体不好吗？受了点风寒，这不是还站在这里吗？哎，胡先生，快请。不必了。今天来就是和大家见见面，道个别。怎么，你要走？嗯，对，回杭州去。在走之前呢，我要专门和大家见个面，谢谢大家跟我多年来的合作。雪岩特意来谢谢你们。另外还有一件事，就是我在上海啊，有一些存丝和茧子。这大家都知道
。原本是想在洋人那里讨个好价钱，因为出了点意外，现在看来是做不成了，所以我就让应春呐、啊，把这单买卖拿到这里，无非是想给同行呢留一单好生意。这么好的生意不要落在洋人手里。没想到啊，同行也有难处。既然这样，就不勉强了。迎春，哎，我决定了，这单生意就在丝业工会就地拍卖。什么？你拍卖？拍卖，能拍多少就是多少，也算给朝廷有个交代。吴先生，你这是何必呢？你这样做不等于自杀吗？就有你这句话，我就值。在这生意场上啊，都说买卖不成，情义在。就为这句话，兄弟，谢谢你。胡雪岩要自己拍卖生资，是啊，这一次他要不惜血本了。啊，我本来想他会来求我们，跟我们说几句好话，赔点笑脸向我们认输，然后大张旗鼓的在上海拍卖他的生资，让他好好出个丑，也让我们好好出口这个闷气。没想到他却走上这条绝路。嗯，输了生意却不输人。胡雪岩啊，胡雪岩，你还真不愧是天下第一号大商人。柳春呐、啊，拍卖会我就不去了，一切听天由命吧。你放心，我一定会争取。尽量拍一个好的价钱。行了，行了，在上海我也没什么事了。我呀，该回去了，回去把那边的事情再料理一下。小金叔，阿奇，平时不爱哭，现在就更不该哭。我只心里面难过，小叶叔，过去那么轰轰烈烈的，可是没想到现在闹到这种地步。哎，没什么，我这一生就像是赌博，要认赌服输。既然输了，那就得输得起。诺大个上海滩，就像个大舞台啊。不可能，总是我胡雪岩一个人走，也该轮到其他人去风光了。日后再有人提起“胡雪岩”这三个字，只要有那么几个人翘起大拇指，说胡雪岩有种，大伙就知足。小叶叔，“胡雪岩”三个字不会被人忘记的。记得那天在小饭馆，有几个人骂我说：“喝他们的血，吃他们的肉。”我是真难过呀！赶快把死卖了吧，把钱给他们还上，连本带息一起还。如果不够的话，就把我在上海的财产全部变卖了，不能让他们没钱过年。办完了这些事。你们也该料理自己的事了吧？这个上海滩我是不会再回来了。小叶叔，你可要多保重。不管怎么样，我相信一定有机会会东山再起的。有这份心情就好。这人呢，任何时候。失去志气。
结束。是事关重大，户部又下了公文，我和邵大人不能不来啊！啊是是是，啊、是是是，请，好好好，啊，行，没问题。来，咱们进去听一下，看看。哎，玉香，哎，瑞香，夫人，给我换套衣服。你要去哪儿？你别问了，快去吧。哎。呃，诸位都静一静啊。在座的都是行家，我就不用多说了。胡先生的这批丝和剪子，按规矩，有出价的能成交就成交，不能成交的只好拍卖。都听明白了吗？下面就开始吧，有出价的吗？有没有人出价呀、啊？哎，我出。哎呀，坐坐坐坐。别着急，不是，这不行。问题这不价，这不给个价。可以，可以，可以。要出了，我出。可以，哎，我再问一遍，有出价的吗？我觉得这是个机会。以后不行，不行，不行。跟你说，最后一次，如果没有人出价，我可就要拍卖了。有没有啊？哎，再商议一下。不好意思，顾先生，这是规矩，没有人出价，我就只能拍卖。哦，你也看见了，现在没有人出价，我就只好把胡先生这批生丝。哎哎，他是谁呀、啊？哎，他是谁？啊，他来了。啊，是不是？哦，是古人村的夫人。啊，对对对，七姑娘。七姑娘。哦，他怎么也来了呀？这个女人小姐。阿七，你怎么来了？我想说几句。阿七呀、啊，这我有话要说。哎，你今天在座的都是行家，不用我多说，知道这批丝的价钱。可为什么没有人出价呢？难道你们不想做生意？难道你们不想赚钱吗？不。你们都是商人，而且是精明的商人。你们做梦都在想赚钱，而且想赚大钱。还有你们，你们这些外国人，你们精通这里的生意，到这里就是为了办这批货，然后转手卖给那些工厂的老板。可是今天，你们面对这些上好的丝，为什么不出价？你们能告诉我，这究竟是为什么吗？你们能告诉我吗？能告诉我这是为什么吗？对了，这里还有两位官老爷，你们是来干什么的？你们是来做生意的吗？你们是来看热闹的吧？可是你们大家别忘了，胡先生是为了江南的百姓，才囤了这些丝，大家更不要忘了。他是为了朝廷才借的洋债，他是为了我们大家才落到今天这个地步。你们还有没有良心啊？如果你们有良心的话，就应该帮助他卖上一个好价钱。可是，你们今天没有一个人帮忙。我知道为什么，原因很简单
，因为你们想逼胡先生死，想看着他倒在你们面前，死的连狗都不如。你们怎么能这么狠心呢？难道这样，你们就称心如意了吗？你们还是不是大清的商人？你们是来干什么的？你们是来做生意的吗？不。你们是来杀人的！你们杀的是一个有骨气的大庆商人！你们为什么要杀自己的同胞呢？庞二爷，我万万没有想到，你也要杀胡先生吗？你别忘了，他和你曾经是朋友，你该了解他。你更应该知道这批丝的价值。你跟大家说说，这批丝真的一文不值吗？当然不是吧，庞二爷。如果你还是大清商人的话，如果你还有良心的话，如果你还有做人的骨气的话，你就不能眼睁睁地看着这批货这么轻易地卖给洋人。你不要去做卖国贼。难道今日在座的所有的人都是卖国贼吗？来人，在。把这个疯女人给我轰出去！是。走，走了。你们放开我！走，你们是刽子手，你们是卖国贼。走。先生的意思。嗯，阿四啊，这个园子怕是保不住了，然后要委屈你和娘跟着我过苦日子了。没关系，反正我本来就是苦日子过来的嘛。下面还有一件要紧的事，就是我要把账理清楚。那些个散小客户的钱，一定要想办法还上。可是我们现在哪还有现钱呢？我想好了，变卖古董、字画。我算了算，应该差不多吧。可是真这么做的话。那传了出去，不是要被人笑话吗？<笑>我到了这个地步，不怕人笑话，怕的是会被人骂心思出来闲聊啊！心中烦闷呐、啊，见见老朋友，开开心。哎呀，你可真想得开呀、啊！哎呀，想不开又怎么样？整天愁眉苦脸，得把自己憋死。现在情绪怎么样？不谈不谈。哎呦，老哥俩早来了。哦，姐，你看，申报上有你的消息，我特地来啊，给你们看一看。什么消息啊？还不是那些人，闲着没事儿拿雪岩乱发议论，哎，以表现自己消息灵通、见解独到。你看，这儿有一篇报道
胡财神因奢而败。怎么说的？胡在杭州大宅尤为富丽，街坊西法屡毁屡造。这一段最有意思。园内仙人洞状如地窖，几榻之类行行整列。六七月间，胡穿着裘皮大衣。不知这世态炎凉<笑>。山洞里面比较凉快是有的。六七月份穿裘皮大衣，胡说八道<笑>。他还说你是大胡子，随手给妓女的蒲包都是灿灿然的金叶<笑>。随他们去说吧。我想此人，想必为了写这篇文章，一定在四处打探我的消息，混口饭吃。他在写我呢，只当是在捧我。哼，来点菜，你想吃什么？木狼豆腐。哦，对了，再给我点一盘卤水云豆。这都是我们过去没有钱又要解馋的东西，怎么想起吃这些呀？那个时候啊，吃这些东西那是津津有味。今天我邀请你们来，就是要解解馋。难得你现在还有这条馋虫，嗯，好，那我先去点菜，哎，再让他们唱两壶花调。哈哈，嗯。你说的那件事，你一定要帮我促成。嗯，包在我身上看得开就好。有句话，百足之虫，死而不僵。只要你看得开，着实还有几年快活日子过。看得开，那是自己骗自己。这一个多月，我常常会有个怪念头：哪里去寻一种药？吃了这种药以后呢，可以把过去的事情忘。当然了，不能把自己的生辰八字、父母、兄弟和家人都忘了。最好啊，是能把这个日子切掉一段。那你想切掉哪一段呢？从我认识王有龄、王大人那天起，到今天为止。这段日子切掉，回到从前，从前我们在一起的时光，就像神仙过的日子一样啊！哪有这样的药吃啊？即便是没有这种东西，我也得干一件什么事。哎呀，干了这件事，我心里才安稳。什么事啊？你们都想。这一到夏天，我就会给那些穷人施些药，再施些茶；到了冬天，再施些米，施些棉袄。这善事我在做呀，可是心里总是无动于衷。所谓说行善最为乐，为什么我就没这个体会呢？你们说说为什么呀？可能是因为你觉得这是你应该做的啊，好比每天吃饭、例行公事，所以无所谓乐不乐。说的对呀、啊，这人发了财再去做善事，那是钱在用我
不是我在用钱，所以呀、啊，就感觉不到发财的用处。是这个样子的，一个人如果没有钱，是什么事也做不成的。直到他发财以后，有了钱，他才发现发财之可贵呀。说对了一半，你有了钱，想帮人，要看机会。还得看人，怎么叫看人？哎，你说说看。<笑>比如说，你想帮一个朋友的忙，可力不从心。突然呢，你发了一笔横财，而这时你的那位朋友正好有难处，你把钱送去了，可时机没有选好，所以人家不接受，这是为什么？正在需要的时候，又是好朋友，没有不受的道理啊！不受就是不受，有什么道理可讲？这这个人一定是脾气古怪，不通人情。换了你呢？换了我，嗯，一定接受。<笑>这可是你说的，到时候你一定不能赖我。嗯，我赖什么呀？<笑>我说雪岩呐。你这话说的我是莫名其妙啊！我让我的姨太太们下堂了，准备送给你一个谢谢了。哦，我要先走了。我要救胡雪岩。首饰也在那个盒子里，本来是交给我保管，现在也让他们偷了去，我还不能忘关。我真的觉得对不起娘。造了媒业，就会被人欺负。老爷风光的时候，哪个不巴结？现在，亲戚朋友都要坑我们了，原来谁敢，谁敢呢？这都怪我不好。四妹，这个家全靠你了。你好好照顾老爷，照顾这个家。老爷他不容易。喝杯茶歇歇吧。你来的正好，陪我出去一趟。去哪儿啊？去给人家还钱。给谁还钱啊？给那些富康的小散户。你又何必亲自去呢？耽误人家使银子了，让人家受了惊吓。必须当面给他们赔礼道歉。好，乡亲们，把银票拿出来吧！胡大先生给你们来兑银子来了。
，乡亲们，拿银票出来吧！胡大先生，给你们兑银子来了。乡亲们，有人在吗？胡先生来还银子了。拿银票出来吧！胡大先生，给你们兑银子来了。张大哥，雪岩来给你们还钱了，拿着银票出来吧。给你们还钱，出来吧！只能说对不起你们，但是雪岩更要说，这么多年来，你们把积攒下来的血汗钱放在我富康、放在我胡雪岩的手里，你们是看得起我？雪岩有负大家的厚望，在生意场上栽了跟头，最对不住的就是你们呐、啊。今天雪岩就是来给你们赔罪，给你们赔礼道歉。雪岩到什么时候都不能忘了你们对我的厚爱。乡亲们，马上就要过年了，雪岩今天就把你们存在富康的银子连本带息都还给你们，让你们安安生生过个年。石龙啊，大先生。开始吧。乡亲们，大家拿好银票，排好队。吴大先生，给你们兑银子和利息了啊！来，王世昌，连本带息。连本带息，文银八十两。谢谢。李富生，大先生，这银子我不领了，我还存在富康。你有难处，你就拿去用吧。你的人品，我们信得过。对对对,对，老哥，谢谢。既然我已经把银子拿来了，你们就拿回去吧。我们把本金拿回来，人利息就不要了。你有难处，我们不好多拿你的钱的。对，对，对，对，对，乡亲们，存钱获利，这是天经地义的事。许岩再难，也不能坏了钱庄的规矩。行了，有大家这句话，我就知足，我就领这个情。雪岩在这里给你们鞠躬了。了风寒，别太累了。我熬了姜汤，你先喝一点，歇会儿吧。这些账要赶紧弄清楚，这些钱不还，我心里就不踏实。可是富康的存银已经快用完了，那就得想别的办法，让这
强大火把所有的字画都变成现银，给人家还上。而且这件事情一定要抓紧呐、啊！又怎么了？我担心这朝廷啊，会有新的说法。哼，这个胡雪岩简直是无法无天，让他清理家产，他倒擅自分财，分明是蔑视官府，蔑视朝廷。是是，下官实在也没有想到他竟敢如此。这个人一定要严办。今天有人为他说情，明天就会有人骂我们。如果朝廷真冤枉了他，真亏待了他，岂不是朝廷也有罪？我们这些办案子的人岂不是都错了？这样下去还了得？真是不知天高地厚，一个小小的商人竟敢对抗朝廷！哼，李大人说的不错，此等奸商如不严惩，必生祸患。李大人将如何严惩胡雪岩？先封家产，后抓人，叫刑部处置。